我们一个个就这么死了呀！Aufhören! Aufhören! Ich werde zu meiner Arbeit zurückkehren. Sie können Ihren Militärmaler haben.
靠他，给我掐的。哎呀，这不是自己的衣服，穿着就是不舒服呀。哎呀，哎呀，啥破衣服这是？哎呀，真是！哎呀，再来，再来，再来。小脖子，哎呀，来吧，哎，对，你呀，哎呀，哎呀，哎呀，可怜的我，你给人干啊！去走，要钱吗，小？She two hermen. Woman. A pie. Woman. Now, Ruji Gong Fu, from her own line. Ten bags of pearls, dirty news. Not a good thing. Don't give me a pie. I can't see you. Hey, this house is out of hand. Just see if you have any. Just you, this kind of thing. We don't have to see you. In the Amazon jungle, just let a little girl out. Hey, this is my house. You throw it on the ground. Just one branch. Hey. 叔叔，こいつどうしますか。やつらと一緒に放り込んどけ。はい。はい。はい。ちょっと待って。調査殿、彼に聞きたいことがあるのよ。よろしいでしょうか。何の話だ。この間の通訳代が半分だけもらいました。残り部分は誰かにもらえるのか。こっちでやるよ。いけない。直接ご本人にもらわなければならないのです。おいちょっと連れてこい。ありがとうございます。自分で聞け。はい。孔方兄，你该给了吧？不都给了吗？喂，你说的是什么意思？在中国，孔方兄就是钱，管成子无实肉相。孔方兄有绝交书，管成子就是笔，孔方兄就是钱，所以。贺筒子，你见钱说话，逢单加一，逢双加二。我的钱你什么时候给？呀，要啥钱呢、啊？我的命都值不到有没有了，还要啥钱？你怎么这么不讲道理？现在还要讲道理的人吗？你，对不起，钱我不要了，因为他太不讲道理了。哎，我这个衣服帮我拿一下，哎哎哎，帮我拿个衣服啊！
暴将軍は人を大喜ぶ造出了具有巨大杀伤力的化学性武器，我部伤亡巨大，请求上级火力增援。明天晚上通缉火腿山。是Wir können nicht auf Sie warten. Wir müssen jetzt gehen. Andrew, Odin. Wujiaqi. Ihre Bedeutung ist einfach. Es 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 ist einfach. 三加五，那么你回答就是十。如果对方问你二加一，答案就是四。十四Wagner. Professor Wagner, willkommen. Gesellen Sie sich zu uns. Ich hätte mir nicht vorstellen können, einen Kommilitonen hier zu treffen. So eine Überraschung. Professor Kohn, das ist wirklich ein Wunder der Kriegsgeschichte, wenn wir hier lebend rauskommen. Ich bewundere Sie dafür. Ich erfülle nur meine Pflicht. Warten wir erst ab, ob wir erfolgreich sind. Oh ja. Hey. Sam Kaiser. Ich habe Sie gefragt, 
他们有口令，谁告诉他？不知道。唐山军，分，调一支分队，马上把他找回来。哎。さんと新房さんが帰ってきました。General, was ist hier los? Warum lassen Sie die Männer antreten? 教授想知道，您为什么要在这调兵遣将？巴格纳先生，新房小姐，到我的办公室谈一下。Er will zu seinem Büro gehen. Fang小姐，是谁告诉你们的口令？我们猜的。猜的。你们以为我们的口令是游戏吗？难道不是游戏吗？我跟瓦格纳先生出去散步的时候，经常听到通讯兵在那喊口令。不是，冯丹加一，
Sie sehen überhaupt nicht nervös aus. Ich bin nicht, nicht nervös. Ich habe nur bessere Selbstkontrolle. Sie sind die beste Psychologin der Welt. Vielen Dank für Ihr Lob. Ich gehe ins Zimmer und warte dort. Auf Wiedersehen. Ich Ruo 那我觉得有可能能砸到他。孔老师，这子弹长眼，石头不长眼呀，谁知道他能滚到哪里去呢？走吧。放十块石头，孔老师啊，啥叫杠杆原理啊？你有时候搬东西搬不动，用棍子撬过没有？呃，我撬过。这个就是杠杆原理啊。哦，对对对，嗯，听孔老师的。
让你开口，但是太野蛮了。我希望在文明社会里，用文明的办法解决你我之间的矛盾。化学武器。是文明的办法吗？化学武器和其他武器都是武器，都是战争的工具。我到现在都不知道你尊姓大名。我希望我们可以用非常坦诚的方法。来解决你是如何欺骗我的？不是所有的日本人都像我这样文质彬彬。战争的机器开动以后，所有人都变成了野兽。你想让我变野兽？你不是个野兽吗？横尾阔，堂堂大学教授，如今已经变成了文明社会不折不扣的野兽。这故中的变化，你从来没有反省过吗？在我的地盘里，你没有权利讨论我，还是说说你吧。你是谁？到这里来干什么？是你一个人，还是有组织的？你为谁服务你能出去一下吗？我想跟你的将军单独谈一谈。他乃危险分子，务要相信他。唐山，你小看你的将军了，他不是个草包。你先出去，我单独跟他谈。我的经历比较坎坷，希望将军有耐心听完。我有耐心，听有价值的东西，其他的都听不进去。我保证，我所有的话字字千钧。我一直相信的是智力和能力。今天，我们以这种形式坐在这里，我也没什么可隐瞒的。事实上，我是个没有组织的人。所以谈不上什么背叛和出卖。没有组织，想拖延时间呢？不是，我组织的首脑被捕了。我因为在中国执行任务，幸免一劫。说说你的首脑。以将军现在在日本的地位，应该听过左尔格这个人吧？左尔格，你是左尔格的人。前年我受左尔格的派遣，来到中国，我的目的就是要调查日军在中国生产化学武器的情况。没想到我来之后，他就被捕了。你是怎么认识佐尔格的？十年前，十年前我参加了佐尔格的中国小组，参与了营救牛兰夫妇的计划。之后，佐尔格的行动在国民政府的监视下变得水不开手了，被迫转移到日本去。当时他带走了一批工作人员，我是其中之一。佐尔格有什么特征？如果你见过他的话。一定会跟我对他的印象一模一样
风流倜傥。将军，以你现在在日本的地位，你一定见过佐尔哥。他的公开身份是德国驻日本大使馆的武官。我在军部的宴会上见到过他几次。你见过他？一九三八年四月二十六号，那是你第一次跟佐尔格见面的日子，是吗？是的，就是那天。那天的东京，莫名其妙的下了一场雾。帝国大厦的宴会厅，却是灯火辉煌。当你走进去的时候，佐尔格已经在宴会厅里面。真巧，那天我也身在其中。宴会厅里好热闹呀，所有人都在跳舞，跳的是日本当时最流行的贴面舞，男男女女，老老少少。全部都在舞厅里游荡，音乐，音乐就像是雾气，在大厅里蒸腾。然后，佐尔哥慢慢的走向你，慢慢的，慢慢的。看啊，一会儿啊，把音从那条路过来，啊，等他到这儿的时候，我就吹哨。孔老师，我说句你不爱听的话，这件事情我干不了。我不可能把石头推向向海英老师。陆导，你听我说，这是科学，只有这样，才能救他。孔老师，这样吧，你把这里面的科学啊给我们讲讲，讲得通，我们就干；哎，讲不通，我们就不干。啊，好。你们有没有过这样的经历？做一件事情。但是没有十足的把握，往往不愿意发生的事情，却常常能发生。嗯，这倒有过。我卖豆腐脑的时候吧，我就特别不希望遇到那个难缠的顾客，可偏偏就能遇到。我呢，就特别想遇到呢一个呃吃过我一次豆腐脑、长得漂亮的姑娘，可是偏偏就遇不上。这个我也有啊。我每次想抓兔子的时候，就惊起来的总是鸡。没错，这是介于哲学和数学的现象，跟因果和概率有关。如果你要带着复仇或仇恨的心理，把石头砸向海音的话，基本上就砸不中。我明白了，孔老师，你的意思就是说，那十块大石头肯定砸不着向海音老师，是这样吗？砸中他的概率还是有的。那只不过比你要抓兔子，却抓到了一只凤凰的概率要大一点。你醒了。那个间谍呢？抓起来了。咱们给你出击。你派几个精干的人员把他送出山，派专人送往东京。为什么？他是佐尔格的人。佐尔格现在东京正在接受秘密审讯。用得着的，就这么便宜了他。
做事要动脑子。孔方，老师啊，如果我是说，如果砸中了向海音怎么办？是啊，怎么办啊？超出科学的部分，我们管它叫做命运。他们把瓦斯连队放在了最外边，这分明是想用化学武器来对付。这次他们还把炮兵放到了最后，这也分明是想先放咱们进去，然后先打瓦斯，瓦斯部队后撤，再炮轰我们。好啊，鬼子的想法不错嘛。那我们也变一变。这样啊，战斗一开始，部队先不出发。把炮兵调到最前沿，轰他的瓦斯部队，这样他的炮就使不上劲儿，等于废了一样。等鬼子反应过来往前调炮的时候，我们发起中锋，打个时间差，进山。好，哎，大哥，有在，等到。你这个，啊，你别站着，就就就，报告连长，呃，不，报告团长，不敢。什么叫不敢啊？报告团长，你是团长，我是八路军特务连的战士，级别差太远。你是特务连的战士？是。谁批准的？孔元连长批准的。我是孔元，这家伙开始招兵买马了。哼。团长，那算数吗？孔连长的话算数吗？算。算。呃<笑>，谢谢团长。那我能能参加今天的战斗吗？哎，战斗你就不要参加了啊！你也没接受过训练。不不，我水性好，我能够帮着捞人捞枪。鬼子那两挺机枪就是我从湖里捞上来的。好，有了这两挺机枪，孔元他们就应该能支撑一阵了。是，陆达说了，够小鬼子喝一壶。<笑>好啊。洪老师啊，他们会不会不来了呀？不会的，洪伟阔是一个有事不过夜的人。今天他们送海音出山，概率应该在百分之九十五。洪老师啊，跟你在一块真有意思，我听了好多我这辈子都没听过的道理。冲动啊！孔老师不是已经在路上埋伏了吗？其实我倒希望，他们越晚来越好。他们越晚来，我们的成功率就会越高。为啥？因为我们救出海音之后，日本人肯定会围剿我们。那个时候我们不能躲在古墓里去隐藏，只能在山里跟他们周旋，而且得保证八点之前不能被他们抓住，因为团部八点钟要发起组。
况是啊，等救出肖海英老师，我带你们去一个诡异的地方。什么诡异的地方？哎，连长喜欢吃鹞子蛋。有一回啊，我跟着一个老鹞子，跟着跟着我就跟到了他的老窝里。可是这时候我突然发现，我我我不知道在哪儿了，哪儿哪儿都一样。你啊，一准是遇到鬼打墙了。唐山君，压死我一个女流之辈，你们需要这么多人吗？我不会跟你说话的。你怕我？随便这么认为。如果不是张军交代的话，你要为自己的话吃苦透咽。那你后来是怎么出来的？后来我就一想，我肯定是遇到鬼打墙了，然后我就逮了一只山鸡，把他俩翅膀全部都绑一块儿，然后他在我前头就蹦跶蹦跶蹦跶蹦跶。后来我跟着他，我才跑出去的。嘘，有情况。到时候听我的哨子。洪老师，我能跟你商量件事吗？你说，要不我吹哨子，你去撬石头好不好？绝对不行。为什么？因为我和海英的关系比较特殊，如果我砸他的话，一定会打动他。哎呀，老陆，洪老师说啥就啥，咱们就执行啊，概率之交。到的时候你吱应一声啊
人说冒出来就冒出来几个人。杨三哥，没看清楚，单向走走的时候最好能带毒气筒。你带上十个人的指挥队，带上毒气筒，抓不着人就别回来了。在这个地方过来，一会儿我们藏在那个地方。好，走路来。时间不是杀死对方。别动！王生，那我们现在干啥呀？还在原地埋里，让他们在哪里摔倒，还在哪里摔倒。现在赶紧撤，未必了，不能再隐蔽了，因为他们第二次被炸就知道我们会在附近，所以我们赶紧走啊！快快走！嘘，多轻点。空芳，哎，咱们得避免走回去，要不然那就是自投罗网了。这上哪抓野鸡去啊？杨一达，啊。大家别急，其实鬼打墙呢，也是一个科学现象，因为生物运动的本质就是一个圆周运动。如果我们没有方向的话，我们走的将永远都是一个圆圈。人要辨别方向，主要靠的就是标志物。如果标志物给你造成假象，你大脑得到的讯号是错误的，你感觉到你是有方向感的，其实是一种本能的运动，也就是圆周运动。在古代，有很多迷魂阵，用的也是这个道理。莫得。咱们怎么着才能走出去啊？找一个不变的标志物，至少是暂时不变的。往这边走。
中佐道に迷ってしまいました元通りです前進するんだ周りをよく見ろはい行くぞ中佐やつら近くにいる撃ち殺せはい中佐、どうしますか援軍を待とうすぐに来るはずだはい中佐、おめたあらおめみるいやんつどうラオダを通り登山中佐、咱们进入摩拳了好意思我们在野外行军、经常入到这种情况在中国这种情况被称为鬼打墙这里的树和树相似石头和石头相似是有轻微的市场很难辨别道路还有什么办法队形一个人走不出去的地方十个人可以走出去但需要一个稳定的队形队形可以修正个人的视觉误差要是赶紧自己队形嗨太烈了待て本当に全員もらったのか全員もらいましたなぜ2個残ってるんだ分かりません将軍に伝えてくるぞ何かある将軍今天给工人的饭に最後多了两个窝头两个人去哪了他们是不会说的就这么大的地方他们跑不了
枫桥有人动过。把它打开预计时间呢？开开，你走开！哎，我暴露了！等等，拼了！别冲动，先撤出去。走，走，快走
。石连军，带人去拿气体溶液。嗨嗨。我喜欢吃妈妈给我烧的红烧肉。小时候，她最喜欢给我做红烧肉了。她希望我可以吃多一点，以后长个大个子。那，她现在在哪？她去世了。上街买菜，遇到你们的轰炸。对不起，很抱歉。石天君，我们需要你的帮助。太多，咱们子弹不够，打也无济于事。还是顾全大局，等到总攻的时候吧。完成，染工兵队，把地道口封死。哎，咱们还有二十分钟。喂，哥，喂。
大哥，哎，你和黄老师向老师先走，我去拦着他们。救我，黄老师，放心吧，他人机灵，你放心，没事的啊。黄老师，你放心，快跟老陆走，我没事的。救我，一定要小心。我就说这小鬼子不禁骗吧，傻得很。哎，老陆，放下枪，歇会儿。哎，得嘞。哎，那个十五，你累不累啊？我不累，我能跑二十个回合，把这帮小鬼子都他妈累死。老陆，来来来来来，坐下坐下坐下。给我的耳朵再做一碗。豆腐脑，撒上一把肉末，来上一大勺的辣子油，香
人已失守，八路军已经打到山洞前。把山洞口线给我守住。
队长。好，火队长，你小心点，危险火警。抢占制高点！哎，鲁达，带人喊烟。好，姜老师，坐着。姜老师，快！
子安，哥，嫂子呢？跟陆达在一起，那我就放心了。鬼子已经被我们干的差不多了，接下来怎么办？黄伟阔还没有死，小心！哎，起来我正找你呢这些东西现在要是一起爆炸的话，会是什么样？整个虎头山都会没有。很遗憾，你没有机会了。你难道就不想知道我到底是什么人吗？清楚，只要我扣动扳机，你那张诡异、深藏不露、不紧不慢、假装神秘的脸，瞬间就能变得苍白、僵硬，还很痛苦。
看看我这张笑脸，死了以后。小心。千里の帝、分決に会する。常より敵を理解することで腐敗となると説いてきたが、まさか、すべてを失い、敗北をするとは。敵は、考えていたよりもはるかに強大であった。苦心して化学兵器を開発し、我が軍の最後の生命線としようとしたことは間違ってはいない。間違っていたのは中国を選んだこと。最も遠大な精神を持った、決して勝てぬ国を選んだことだ。私は陛下及び日本の期待に応えられなかった。これより武藤さんのものすべてを道連れにしてゆく。それがせめてもの償いだ。快打开！是，等一下。小心鬼子的毒气。是
九十六人，阵亡九十四人，临时交换一人，现有三人，请首长解约。休息吧。是。你保存了我们的力量，我谢谢你，谢谢，谢谢。向海英你好，如果你读到这封信，就是我已经去了另外一个世界，另外一个世界，也许更美好。我在那里，至少可以找到我的妈妈，她已经比我更早去了那里。我把降魔杵留给你，妈妈说，她能降魔。以后的世界是什么样子呢？可惜我看不到了。我要是不当间谍，也许我能成为林徽因，也许能成为冰心，也许我比他们写的都还好。啊，谁知道呢？如果方便，你把我写的林想园刻在我的墓碑上，那是我写的。最美的句子。